uh, in this uh, topic we will study the transgenic animals and monoclonal antibodies so we will study these two uh, concepts okay so first uh, let us see some definitions utilization of biological process organism or system to produce products that are anticipated to improve human life is termed as biotechnology <clears throat> so here uh, we are trying to understand the meaning of biotechnology okay so you already know biotechnology is a branch of uh, biology so biology anno dikinta ee nam genetics idi ella adr don branch and uh, you already know in many colleges we already have a separate branch <clears throat> of uh, biotechnology so henge nimdo ಸಿಬಿಜೆಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಟ್ನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಇದಾವ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ organism or system to produce products that are anticipated to improve human life is termed as biotechnology so now will biotechnology the aim in appa andra system gulu andre biological system andro biological process andre cell olagade eno process nadiyutala adana no biological process anta heltivi athwa cell athwa tissue so aa system athwa process galna use maadkondo product gulna ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಥೇರ್ ಆಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯೂಸಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ the introduction so definition of biotechnology what are the different applications of biotechnology to uh, see here therapeutics anta baruthe so nimge therapeutics andre gottu um, treatment therapeutic simply refers to the treatment of diseases so biotechnology nalli uh, iruvanta technique gulu development gulu research na use maadkondo ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನವ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು ಯು ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನವ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ಆಗಿ ನಷ್ಟು ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ and gene therapy gene therapy innu shuru agilla already now study madidive so in future it will be available amale monne monne news nal bandittu nimge ee now ee geno ond hosa virus bandide alva adu pasadalla already haleyadaitu corona positive idiyo illu antu kandidiyodakke pc en test madkotivu rt pcr test so adakke neevu alli elli test madtare swab collection madtare alli hogi avrige sample kottu ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೋಗಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಂದು ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲದ್ದು ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ ದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರತ್ತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೊಡ್ಡದು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಹೋಮ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ
ಈಗ ಈಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಯಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಅದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನವ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಯಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ದೆನ್ ಫುಡ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇನ್ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಆ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆರೈಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಒಂದು ನೂರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗೋಗುತ್ತಲ್ವ ಎರಡು ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಸಿದು ಸೊ ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೀವೇಜು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಸ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯೋ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಓಷಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕು ಅದು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅದು ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಲೈಫ್ ದಿ ಮರೈನ್ ಲೈಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮರೈನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ದೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ನೀವು ಆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ರೈಟ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೀನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೀನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ಎನಿ ಎನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಜೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿರೋ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ದು ಜೀನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಟಲ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓಕೆ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡೋಜೋ ಎನಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ ಆರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೀಡ್ ನಾವು ಹೌ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಸಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಓವಲೇಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಓವಲೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಓವಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಮೈಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಸ್
ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೊ ಅವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ ಹಲೋ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದು ಬಂದಾಗಿ ಹಾ ಅದೇ ಅದೇನಾಯ್ತು ಓಕೆ 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 ಸೊ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫೋನ್ ನಾವು ಎನಿವೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಬೇಡಿ ಸೊ ಮೈಸ್ತು ಎಗ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಅವೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಆ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಏನು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರೇ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಬ್ರು ದಿನೇಶ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಧನಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡಾಗಿತ್ತು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮತ್ತೇನೋ ಆಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನಾವು ಸೊ let it be ppt kaantidiyalva yes sir okay. yes, sir so that is not one second one second let me change my internet connection fine so this is the experiment yenilla concept bahala simple ide ille ah illi idu illi ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿರೋ ಜೀನು ಈ ಮೈಸ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೊಂದು ನೂರು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಗ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೈಸ್ದು ಯೂಟರಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಥರ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಥರ ವಾಪಸ್ಸು ನೀವು ಜೀನ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಎಂಬ್ರಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮರಿ ಏನು ಹೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೀಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜೀನು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರಾ
into a mice right so we have transferred it into the mice and uh, you just think of the same technique being used to produce different type of uh, animals this is micro injection technique next illi idu innondu technique you know yavudu eradne idu yavudu helidde helidde stem cell culture anta helidde illi ida embryonic stem cell culture anta ida so what is this embryonic uh, stem cell culture so let us see this is embryonic stem cell culture this is the blastocyst andre ivre en maartare andre ondu embryo already blastula stage hogirutallva adanna thagutta so difference nodi illi direct aagi egg ge transgene hakidro ee erdne technique nalli egg badlo ondu embryo yavudu blastula stage hogu tanaka wait maartare nimu gottu blastula adalli blastocyst irutava so this is a blastocyst and this is the blasto these are the blastocysts so these blastocysts blastocysts are treated as embryonic stem cells so nimma screen nalli kaanta idiyallo gottilla illi es cells antide es andre embryonic stem cells antu heli so they will be used as the embryonic stem cells okay now and they are going to introduce the transgene into the embryonic stem cells illi en maartare andre ee pratiyondu cell olagadeno ee embryonic sorry transgene na transfer maartare again they are going to use the same micro injection technique here right so idana pratiyondralu haaktaga illi yavdo ondu cell adanna tagolutte nen pettukolle idu ontara trial and error method ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಜೀನ್ನ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಕ್ರೊ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ which are having the transgene into the blastula and this blastula is transferred into the mice and the next process is same the mice will give birth to the young ones and a few young ones will be transgenic animals i hope it is not confusing very simple modelne technique nalli egg na thagotara innu fertilize agirala so a egg olagade male pronucleus haaki adar jothege gene of interest nu micro inject maartara ಆಮೇಲೆ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸ್ದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಐ ವಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಗ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗೋ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾದಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನ್ ಸೇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೊ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೈಸ್ ಯೂಟರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ i hope you understood right uh, third technique first adanu helu bidtine third technique enappa andre retroviral vector anta helthu nimu gottu retrovirus andre the virus which is made up of only rna right iga hiv ide alva hiv virus na now retroviral anta helthu can anybody tell me what about covid virus corona virus whether it is retro uh, whether it is rna virus or dna virus yes rna rna virus guarantee na kelda yes it's rna virus right rna virus right rna virus en madutte hele it will enter into the cell 
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ವೈರಸ್ ತಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ತನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ದಿಂದ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾರೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇನೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗತ್ತ ಆದ್ರ ಈ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವ ಮೊದ್ಲು ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬರುತ್ತ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬರುತ್ತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ವೈರಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ದು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ವೈರಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಜೀನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಸೆಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೈಸ್ನಿಂದ ಎಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೋತಾರೆ ಪೆಟಿಡಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಏಟ್ ಸೆಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಮೈಸ್ದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಈ ವೈರಸ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತ ಸೊ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜೀನು ಈ ಮೈಸ್ ದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನಂಬರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೈರಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಜೀನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದೆ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎನಿಮಲ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ನ ಎನಿಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟು
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಪಿಗ್ದು ಮದರು ಮರಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಡ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪಿಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಿಗ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ನೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸೊ ಮದರ್ ಇಫ್ ಶಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದ ಪಿಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪಿಗ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅ ಜೀನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮದರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಗ್ಗು ಏನು ಸಾಕ್ತಾರಲ್ವ ಪಿಗ್ಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಡೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನಿಕ್ ಪಿಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ಎಡಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಒಂದು ಹಸು ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ ಬಲಗಡೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ದು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ಗುಜರಾತದ್ದು ದೇಸಿ ಹಸು ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸು ಎಡಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಸು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಎಂತ ಹಸು ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡಗಡೆ ಇರೋ ಸೀಮೆ ಹಸುನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಂತಿರಲ್ವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅದು ಹೋಲ್ ಸ್ಟೀನ್ ಫ್ರೇಸಿಯನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದೇಸಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸುಗೂ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಸುಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸು ಹಾಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಕೆಟ್ ಗಟ್ಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಹಸು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೊಂಬು ಗಟ್ಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಡೈರಿ ನೀವು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟಲ್ ಹುಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸು ಇದೆಯಲ್ವ ಹಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಹಸು ಹಾಲನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸುನ ಸರ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅಲ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಜರ್ಮನಿನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ್ದು ಅರ್ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಸುನ ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತೋಯ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅದು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಹಸು ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್
ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫಿಶ್ಶು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿಶ್ಶು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಫಿಶ್ಶು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಜೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ಶು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈಗ ಈ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಚೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶ್ಶು ಈ ಸೈಜ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೀನಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಜ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಶ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೀನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕೋಳಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಕೋಳಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಎಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಏನು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕತ್ತಲ್ವಾ ಎವರೇಜು ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕೋಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೋಳಿ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಮೀಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಸೈಜು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕೋನಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಷ್ಟು ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಎರಡು ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬಹಳ ದಿನದವರೆಗೂ ಇಡೋ ಥರ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಟ್ಸ್ ಗೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫರ್ ಅಂದರೆ ಗೋಟ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಶಾಲ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದು ಈ ಗೋಟ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಗೋಟ್ನಿಂದ ಅದರದ್ದು ಹೇರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಾಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫರ್ರು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದ್ಲು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫರ್ರು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಥರ ಜೀನ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೀನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕೌ ಇದು ಕೌನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಟ
ಹಾರ್ನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲೋ ಹಾರ್ನ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಆ ಜೀನ್ ನ ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಕೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡೋದು ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಜೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದಿ ಹಾರ್ನ್ ಜೀನ್ ಈಗೇನಾಗತ್ತ ಮರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ವ ಅದ ಕೊಂಬೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ದೇ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೌ ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಕೊಂಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಬೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಪಿಗ್ ಸೊ ಪಿಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾರ್ಟು ಲಿವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೋನಾರ್ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪಿಗ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಗ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಅದರಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಮೈಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ ನೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಡಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಸೊ ಡೆತ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆವಲ ಹುಚ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಪಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಕಿಡ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಗ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ so this is what uh, they want to do it may be uh, possible in the future you remember in the future this beautiful animal will become the savior of humans right so nam human ge bekadanta organ galna donate maduvanta ond maha daniyage idu develop agwa chance ide okay ee animal nimage ishta agade idro ide most suitable animal okay then uh, innondu dream ida scientist kolodu ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಆನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡೇ ಆನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈ ಐಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಐಸ್ ಏಜ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಮೋತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹುಲಿ ಮ್ಯಾಮೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೂದ್ಲಿದ ಸೊ ಇದು ಹುಲಿ ಮ್ಯಾಮೋತ್ ಇದು ಹಿಮಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ
ಜೀನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ದು ಜೀನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಶೀಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾರ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನದರ್ ಎನಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎನಿಮಲ್ದು ಜೀನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬದಲು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತುಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲು ತಾವೇ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೀನ್ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಜೀನ್ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ದು ಜೀನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಓದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡಿಡೇಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗೋದು ಆ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೋಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಫೈವ್ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಬಿ
ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇದಾಗತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ವೈರಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅಗೇನಷ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವ್ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅದು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಗಾಗೇನಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ನಂಬರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಬಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಸೆಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಅದೇ ವೈರಸ್ಸು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಅಗಿನಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿ ಸೆಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರಿಡಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೆಲ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾವು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ವಾಟ್ ದ ಡೂ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಯಾವುದ್ರ ಅಗೇನಷ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಎ ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಎನ ಒಂದು ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಅಗೇನಷ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿ ಸೆಲ್ನ ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ನ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಿಡಿಷ್ನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಸೆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮಯಲೋಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಲ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಿ ಸೆಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್